بازگشایی راه بهشت از مسیر پاکستان این متن را استاد سید مسعود استاد پیشین دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل نگاشته است محتوای اصلی برگرفته از تازه ترین سیاست گذاری پاکستان و آمریکا در قبال افغانستان است استاد سید مسعود در این نوشتهش تلاش کرده است تا واقعیت سپردن پایگاه های نظامی به پاکستان را بازگو کند محتوای این یادداشت از سوی استاد بزرگوار که همواره صحت و سرحال باشند در دیار غربت نگاشته شده است و پیام آن برای آلمان دین و جنگجویانی که افغانستان را کلید جنت می پنداشتند واضح است آره استاد در این متن به واقعیت های احساسی مردمان آن کشور پرداخته است که برای تأمین منافع اسلام آباد و ارتش آن کشور قربانی بی مورد می دهند و آلمان دین در آن کشور نیز بلی گویان ارتش پاکستان هستند کار طالبان پاکستانی مشکل شد طالبان افغانستان کار خود را انجام دادند آمریکا مهمانخانه خود را در پاکستان می سازد. طالبان پاکستانی چگونه این مهمانخانه را ویران کنند؟ آیا پاکستان می شود افغانستان شود؟ و اگر آمریکا در افغانستان باشد مبارزه علیه آمریکا جهاد است و اگر در پاکستان باشد چه؟ مولوی صاحب فضل رحمان چه دستور صادر خواهد کرد؟ امران خان کرکت باز پرآوازه چه سیاست را به پیش خواهد گرفت؟ آیا مهمانداری پاکستان از آمریکا مانند افغانستان خوشایند خواهد بود؟ سبحانه این مهمان ها مانند افغانستان پر از ترس و دلهوره خواهد بود و یا با شیر و پراته پاکستانی و آهنگ های نازیه مزین خواهد شد برای پاکستان مبارک دهلیز شهادت و رسیدن به جنت از افغانستان به پاکستان انتقال می کند دیده شود چند پل و پلچک و مکتب و پهنتون و دانشگاه و شفاخانه در مهمانخانه جدید آمریکایی ها ویران می شوند و چند تا شهید خواهند شد جسد چند تا کودک و زن و پیر و مرد گمنام روی جاده نقش خواهند شد نفوس پاکستان زیاد است 216 میلیون کاهش نفوس به نفع پاکستان است دیده شود چند تا باغ و درخت آتش خواهند گرفت چند تا فابریکه دروازه‌اش مسدود خواهند شد دیده شود چند تا انسان گرسنه پاکستان مهاجر خواهد شد دیده شود روزانه چند ماین پلاستیکی منفجر خواهد شد و یا برعکس پاکستان سکوت خواهد کرد شعرهای در وصف دوستی آمریکا سروده خواهد شد نایت کلاب ها میدان گلف چوگان بازی های دلپذیر دلربایی خواهد کرد رشد اقتصادی سری خواهند دید دانشگاه هاروارد نمایندگی خود را در پاکستان باز خواهد کرد و یگان بورس به ما هم خواهند داد مدرسه حقانیه با مفتی عرب بودن آمریکا را به نفع پاکستان خواهد خواند میدانم خداوند بسیار بزرگ است خود عدالت خواهد کرد باور دارم باور دارم آرزومندیم که با دیدن این ویدیو مخالفان مسلح ما نیز به ماهیت اصلی نبرد چهل ساله افغانستان پی برده باشند زیرا تجربه ثابت کرده است که آزموده را آزمودن خطاست ما در 20 سال پسین نیز قربانی سیاست های کجدار و مریض کشورهای منطقه به ویژه پاکستان بوده ایم ارتشان کشور در 20 سال حضور خارجی ها افغانستان را به جای همکاری صادقانه برای صلح میدان نبرد نیابتیشان ساختند آرزومندیم که این ویدیو را تا پایان دنبال کرده باشید برای پشتیبانی از ما لطفا به کانال ما بپیوندید و اگر ویدیو را پسندیده اید با دوستانتان نیز شریک سازید تا در همگانی ساختن واقعیت های عینی جامعه ما پیش قدم باشید تا دیدار بعد بدرود